二零二四年，也就是民国一百一十三年，中华民国即将选出第十六任政府总统。一般而言，民国总统的届期是以一九四八年行宪后开始计算。然而，实际上截至目前为止，中华民国已经历十七位元首。现在就跟历史卫士一同回顾这十七位国家元首。孙文。中国同盟会总理，中华民国第一届临时大总统。孙文领导的同盟会于一九一二年正式取代大清帝国，终结帝制，建立共和。一九一一年十二月二十九日，十七省代表在南京选举孙文为临时大总统。一九一二年一月一日，孙文宣誓就任中华民国临时大总统。由于同盟会不希望爆发全国性的战争，开始与时任大清内阁总理大臣的袁世凯展开谈判，同意只要袁世凯劝退爱新觉罗皇室，能让袁。袁世凯担任临时大总统的职位。一九一二年三月八日，为制衡袁世凯专权，孙文率领的南京临时参议院通过《中华民国临时约法》，确立了三权分立的内阁架构，行政权由总统和内阁总理分享。三月十日，孙文正式辞去临时大总统一职。袁世凯。最后一届大清内阁总理大臣，清朝末年，袁世凯掌握北洋军的控制权。袁世凯将之打造成现代化部队，配有欧系军事装备，上层军官也都留学欧陆。一九一一年辛亥革命时，袁世凯的北洋军遏制革命往北扩张，迫使同盟会必须上谈判桌。一九一二年三月十日，袁世凯就任第二届临时大总统。袁世凯政府的首要任务是解决濒临崩溃的财政，与国际银行团展开贷款谈判。隔年四月，在未经国民党占多数的国会同意之下，袁世凯政府与五国银行团签订善后大借款，引起国民党人的不满，发动二次革命。一九一三年七月，原在北洋军横扫南方的国民党军。一九一三年十月，袁世凯就任中华民国第一届正式大总统，开启北洋时代的序幕。隔年，袁世凯颁布《中华民国约法》，是民国第一部具有宪法性质的文件，确立了终身总统制，彻底破坏临时约法的三权分立精神。另一方面，袁世凯政府减轻了日本侵略的压力。一九一五年签订的《中日条约》并未让民国丧失太多主权。然而，一九一五年底，袁世凯方面执意恢复地址，但却引起国内外的反弹，爆发护国。战争短短三个多月的红线地址，在一九一六年三月结束。袁世凯本人也在之后的六月六日于北京病逝。黎元洪，大清湖北新军军官，后任中华民国第一届正式副总统。一九一六年袁世凯病逝以后，黎元洪任代理总统。袁世凯政府所通过的《中华民国约法》失效，黎元洪政府回到临时约法体制，行政权由总统与国务总理分享。然而，针对是否对德宣战一案，李元洪政府与国务总理段祺瑞产生冲突。段祺瑞策动八省独立，李元洪为了制衡段祺瑞，招张勋的辫子军入京。但张勋于一九一七年发动政变，永历溥仪称帝。七月十二日，段祺瑞率军镇压张勋，李元洪下台。冯国璋，大清北洋第一军总督。中华民国副总统。一九一七年，黎元洪辞去总统职务后，由副总统冯国璋代任总统。冯国璋政府不承认一九一二年选出的国会，宣布解散国会，选举新解。然而，支持国民党的南方五省反对冯国璋和段祺瑞的做法，发动护法战争。冯国璋和总理段祺瑞在其控制的十四个省份内举行选举，选出新国会。一九一八年九月，新国会选举出新总统。冯国璋因与段祺瑞有矛盾，宣布不竞选新任总统。许世昌，原大清内阁唯一的汉人大臣，辛亥革命力挺袁世凯出山镇压革命军。一九一八年，新国会选举许世昌为新任大总统，成为袁世凯之后的第二任正式大总统。一九一九年。五四运动爆发，徐世昌顶住压力，拒绝镇压学生运动的诉求。针对边疆方面，徐世昌不打算让外蒙古独立出中华民国。一九一九年十月，徐世昌下令西北军进驻外蒙古，以武力镇压追求独立的蒙古王公。一九二二年，直隶军阀和东北的奉系军阀爆发战争，史称直奉战争。虽然在徐世昌力挺直系，但直系的曹锟、吴佩孚在胜利以后，却指新国会为非法，逼迫徐世昌下台。黎元洪，徐世昌被控为当选无效以后，原代理总统黎元洪再次上台。然而，此时的大总统府彻底被直系军阀架空。期间，国务总理被直系大佬曹锟、吴佩孚等人随意更换，短短一年就有了六次改组。
，一九二三年六月，李元洪遭曹锟驱逐。曹锟，直系军阀。中华民国第三任大总统，也是第一位贿选当选的总统。一九二三年十月，曹锟以每票五千元的价码买票，当选为总统。在当选以后，曹锟政府颁布《中华民国宪法》，为民国第一部正式宪法。虽然被戏称为贿选宪法，但该宪法其实是建立在第一届国会所拟的《天坛宪草》之上。虽然改内阁制为总统制，但三权分立架构明确，亦封阻了终身总统的可能。这部宪法采取美国联邦制精神，给予地方一定程度的自治权，但中央政府仍有一定程度的裁量权。然而，一九二四年第二次直奉战争爆发，直系战败，曹锟下台。段祺瑞，大清北洋第二军军统，中华民国国务总理，皖系军阀。曹锟下台以后。其颁布的宪法被终止，段祺瑞被各方推举为临时政府之人。段祺瑞一上台即筹组新的宪法起草委员会，邀请全国不同的势力共同参与。段祺瑞时期的宪法草案基本上沿袭曹锟宪法的联邦制精神，但细节得到更进一步的完善，并增加生计与教育额门，保护私有财产，以及规定不得让宗教和党派绑架教育。然而，该宪法未能得到推行。一九二六年三月十八日，国民党与共产党联合在北京组织学生运动，抗议日军进攻国民党的北伐军队。但遭段祺瑞政府武力镇压，引起了四方讨伐。冯玉祥的国民军进攻国务院，段祺瑞仓皇逃往法国大使馆，结束了他的执政。张作霖，奉系军阀首领，陆军中将。曾支持袁世凯称帝。一九二六年四月二十日，张作霖以解段祺瑞之围，率奉军入境。五月，控制北京。一九二七年六月，被北洋军阀推举为中华民国军政府陆海军大元帅，行使大总统职权。同年七月，蒋介石的广东国民政府开始北伐。并在一九二八年五月与日军爆发冲突，张作霖呼吁南北双方议和，共同对抗日本。然而，张作霖在六月返回奉天及今天的沈阳时，被日本关东军设局炸死。蒋中正，字介石，领导一九二六到一九二八年的国民革命军北伐行动。一九二七年，蒋介石集团开始在国民党内进行清党行动，将共产党清洗出国民党。一九二八年，蒋介石当选为中国国民党中央政治委员会主席，成为全党掌门人。一九二八年十二月二十九日，张作霖之子张学良通电全国，表示遵守三民主义，服从国民政府。至此，全中国名义上改由南京国民政府领导。蒋介石同意后，立刻开始多项改革措施。整顿财政，与欧美日谈判关税自主问题，扩大农业与工业生产，推动铁路建设、军事现代化。教育方面，以儒家和基督教为基底，推动全国性的新生活运动，提倡文明生活。此外，蒋介石政府希望达成事实上的中央集权。一九二九年一月，通令裁军，但受到地方军阀和国民党内的反对，因而爆发中原大战。同时，自一九三零年起，蒋介石开启大规模的剿共行动，大规模逮捕、镇压共产。一九三一年，九一八事变爆发，日本关东军占领沈阳，蒋介石不愿意在此时对日作战，在党内外的压力下下台。林森。同盟会元老之一，国民党右派的西山会议派领袖。蒋介石下台后，林森于一九三一年代理国民政府主席。国民党第四届一中全会推举林森为政府主席，使林森任期到新宪法施行为止。然而，林森作为国民政府主席，乃政治妥协的产物，党政军的权力仍牢牢掌握在军事委员会委员长蒋介石手上。林森任内曾出访过菲律宾、澳大利亚、美国、英国、德国、法国等国，是历史上中国国。家元首第一次出国访问。一九三六年十二月，西安事变爆发，国民党内鹰派主张立刻讨伐张学良，但林森力主和平解决。一九四一年，国民政府主席林森正式向德、意、日等轴心国宣战。一九四三年，林森在重庆时与美国货车发生车祸，因而去世。蒋介石，林森去世以后，国民党第五届十一中全会选举蒋介石为新一届的国民政府主席兼行政院院长。一九四三年十一月。
。蒋介石与宋美龄抵达埃及，参加中美英三国高峰会，明确得到英美的军事财政资源，以及确认了中华民国的国际地位。一九四五年八月十五日，日本裕仁天皇发表停战诏书，宣布无条件投降。蒋介石令国军进驻日本占领区，并于八月二十九日在重庆召开与共产党的谈判。毛泽东和周恩来在美国大使的陪同下，从延安来到重庆，展开了一个多月的会谈。然而，国共双方分歧仍大。一九四六年正式爆发内战。同时，蒋介石政府也如火如荼地进行宪法制定。一九四七年十二月二十五日，南京制宪国民大会表决通过《中华民国宪法》，将孙文的三民主义理念五权分立纳入其中，乃民国史上的第三部宪法。一九四八年四月十九日，蒋介石高票当选总统，为行宪后的第一位总统。然而，同年五月十日，因应越演越烈的内战，蒋介石政府发布《动员戡乱临时条款》，扩大了总统的政治与战争权限。然而，由于对共共产党作战节节败退，蒋介石于一九四九年一月再次下台。李宗仁，新桂系军阀首领，中华民国一级陆军上将，中国国民党党员。一九四九年一月，蒋介石下台以后，由副总统李宗仁代理。李宗仁希望透过和平手段达到国共和解，与中共进行谈判，下令撤除总动员令，停止戒严法。然而，一九四九年六月。中共第三野战军完成横渡长江的行动以后，蒋介石随即飞往台北。李宗仁此时对内对外已束手无策。一九四九年十一月，李宗仁飞往香港，并在十二月五日前往美国。蒋介石，一九五零年三月，蒋介石正式在台北宣布复行总统职务，并开启了长达二十五年的总统任期。一九五零年时，中共的林彪准备了八十万大军，准备进犯海南岛与台湾。蒋介石政府以稳定台湾统治为重点，光是一九三五年上半月，并在台湾破获三百件匪谍案，涉案超过三千人。虽然其中确实有不少与共产党有关，但也不少逮捕是滥权行为，史称“白色恐怖”。一九五零年六月，韩战。爆发。七月，美国上将麦克阿瑟访问台北，蒋介石政府得到美国的军事支持，暂缓了解放军的攻台进程。一九五四年，台北举行第二任总统选举，蒋介石搭档陈诚获得一千五百零七票，击败了仅获得四十八票的对手——中国社会民主党的许富林。一九五八年八月，解放军炮击金门，史称“八二三炮战”，国军最终没有放弃金门，确立了当今的两岸格局。一九六零年，蒋介石的第二任总统。借机经国民大会修改《动员戡乱临时条款》《冻结宪法》等举措，蒋介石以等额选举的形式当选中华民国第三任总统，并于之后的六六与七二年选举，蒋介石连续当选。虽然在蒋介石任内，在台湾进行了血腥的白色恐怖，但在经济方面曾有不少重大举措，例如实施三七五减租，更则有七天，减缓了台湾大地主的兼并情势，给予中下佃农一定程度的保障。自一九五零年代起，蒋介石政府。允许县市以下的地方首长与民意代表由公民直选产生，开始小规模的实验地方民主。此外，自六零年代开始，蒋介石政府推动加工出口区，彻底将台湾纳入世界供应链之中。严家干。中国国民党党员推动新台币制度改革，为国府来台后的核心技术官僚。蒋介石去世以后，由副总统严家淦任代理总统，成为中华民国第一位文人总统。严家淦任内并无最高决策权，主要以蒋介石之子蒋经国为主。但严家淦也是推动台湾产业升级的核心人物，在其任内全力支持蒋经国的十大建设。蒋经国，蒋介石与毛福梅的独子。中国国民党党员，一九七八年，蒋经国搭配首位台湾本省人谢东敏当选行宪后的第六届正副总统。一九七八年，美国卡特政府正式承认中华人民共和国。一九七九年起，中华民国与美国正式断交。虽然该事件给予中华民国相当程度的政治冲击，但并未减缓台湾的经济发展趋势。十大建设带动了台湾内部的经济成长，减轻了一九七三年以来的世界石油危机所带来的不景气。同时，蒋经国任内也开始大。大量与台湾本省精英合作，大批台湾人进入文官体制。另一方面，蒋经国面对地方上的民主诉求运动，如七七年的中立事件、七九年的美丽岛事件，在美国的压力下，只是不促使被告。一九八四年，蒋经国搭档李登辉当选行宪后第七届正副总统。一九八六年，民主进步部党成立，蒋经国选择不大规模镇压。一九八七年，蒋经国宣布解除台湾地区戒严令。一九八八年，蒋经国去世。李登辉，农业学者。
，早年曾加入过中国共产党，但随即退出。凭借农业专业，受到蒋经国的青睐，加入中国国民党。蒋经国逝世以后，时任副总统的李登辉担任代理总统，成为中华民国首位台湾本省级的国家元首。李登辉透过一系列政争，压制了国民党内的外省人集团，并且展开民主化改革。一九九零年，李登辉正式当选新宪后的第八任总统，开启国会改选、总统直选等宪政改革。一九九六年，首次台湾地区总统直选，李登辉击败民进党以及其他无党籍对手，在李登辉的第二任内提出诸多反统主张，强调台湾为主权独立的国家，他的国号叫中华民国，奠定了今天的台海政治格局。陈水扁。律师、民主进步党党员，两千年的总统大选中，陈水扁击败了国民党的连战无党籍的宋楚瑜，当选新宪后的第十任总统。这是中华民国自一九四八年新宪后首次政党轮替。虽然陈水扁的独派立场鲜明，但进入总统府后，其外交政策采取相对务实立场，公开承诺不宣布独立、不改国号等等。陈水扁任内推动台湾内部的交通建设，如积极完成台湾高铁、北宜雪山隧道等等。二零零四年举行的第十一任。总统大选，陈水扁在造势途中遭枪击，但无碍。但在隔天，以不到一个 percent 的差距险胜国民党。陈水扁的第二任内，持续深化多项基础建设，并力图减小经济方面对于中国大陆的依赖，因而提出往东南亚靠拢的南向政策。两千零六年，陈水扁及其家族爆发多项弊案丑闻，引发倒扁的政治运动。二零零八年卸任后，随即因国务机要费等等，受压土城看守所。马英九，法律学者，中共国民党籍。二零零八年，马英九在总统大选中击败民进党的谢长廷，当选新宪后的第十二任总统。马英九政府同样在内政方面持续深化岛内的交通建设，但不同于民进党的是与大陆的关系。马英九政府主张九二共识、一中各表，主张一个中国各自表述。换言之，就是避开政治方面的争端，在文化、经济方面求同存异。因而，自二零零八年起，两岸大规模的交流达到四九年以后的历史高峰。然而，马英九于二零一二年总统大选中击败民进党籍的蔡英文之后，台湾在二零一四年爆发了太阳花运动，反对国民党在议会通过《海峡两岸服务贸易协定》，自三月十八日起占领了立法院长达二十四天。这场运动彻底改变了当前台湾岛内的政治格局，使得马英九执政的最后两年基本上是跛脚状态，两岸的经济交流亦大幅下滑。二零一五年。马英九与中华人民共和国国家主席习近平与新加坡会晤，此乃一九四九年以后中华民国与中华人民共和国双方领导人首次会面。蔡英文，法律学者，民主进步党籍。二零一六年，蔡英文当选中华民国第十四任总统，继续维持陈水扁时代不统不独的国策方针，主张维持现状，并不承认马英九提倡的“九二共识”。蔡英文政府一方面希望减少对大陆经济的依赖，二方面在外交上一面倒向以美国为首的西方集团。除了向美国进行历史新高的军事采购以外，蔡英文政府在二零二二年所编列的国防预算。也达到历史新高。二零一九年，香港爆发反国安法运动，中共对香港社会运动的反应，使得当时声望低迷的民进党选情起死回生。蔡英文于二零二零年击败国民党对手韩国瑜，成为新宪后的第十五任总统。同年，爆发了席卷全球的新冠肺炎疫情，蔡英文政府率先采取强硬的边境封锁政策，使得台湾在新冠破坏力最强的时候受到较小的冲击。但蔡政府的防疫与国产疫苗政策也引起不少。找学者的不满，认为政府轻视了宪法与人权问题。以上就是曾担任过中华民国国家元首的十七位领袖。更多历史内容，请持续关注历史卫视。